असलमकुम स्वागत प्रत्येक अनलैन मडल स्कूल पक्ष के हमीम आज हम मणिपुर उच्च विद्यालय द्वित मासिक परीक्षार दुहजार उन्नीस साल अष्टम श्रेणी गणित विषय एक नम्बर अंकटा समाधान करार चेष्टा करब देखो एक नम्बर अंक प्रश्न की एक पुकर दैर्घ्य बावन्न मीटार प्रस्त पैंत मीटार पंचाश सेंटीमिटार गभरता तीन मीटार पुकुटर पड़े विस्तार तीन दशमिक पाँच मीटार एक मशिन द्वारा प्रति सेकेंडे एकश लिटार पानी सेचा जाए क पुकर परिसीमा निर्णय कर ख पड़े क्षेत्रफल निर्णय कर ग पुकुटी पानी पूर्ण थे उद्दीपक उल्लेखित मेसिन द्वारा पुकर सम्पूर्ण पानी सेचते कत मिनट समय लगे तो क नम्बर देखो पुकर परिसीमा निर्णय करते बोल से देवा पुकर दैर्घ्य बान्न मीटार ये देखो पुकर दैर्घ्य बान्न मीटार एवं पुकर प्रस्त प्रस्त पैंत मीटार पंचाश सेंटीमिटार पैंत मीटार और पंचाश सेंटीमिटार देखो ये मीटारे और ये आंटीमिटारे अर्थात मीटार ए सेंटीमिटार दुईटा भिन्न एकक मीटार और सेंटीमिटार के जेको एकटा एकक प्रकाश करब हाँ सेंटीमिटारे नेब अथवा मीटारे नेब कितु मीटारे नीले सुविधा कारण देखो दैर्घ्य मीटारे आर्घ्य मीटारे थार कारण मीटार एवं सेंटीमिटार दोटा के मीटारे प्रकाश करब पैंत मीटार जो क्यों जो दिशा एक बोली सेंटीमिटार के मीटारे प्रकाश करते हम एकश द्वारा भाग करते हैं कारण एक मीटार समान एकश सेंटीमिटार एक मीटार समान एकश सेंटीमिटार तचास सेंटीमिटार के मीटार प्रकाश करार जो एकश दिए भाग कर मीटार एट मीटार दुईटा जदि एक ही एकक है एकक जदि दुईटा समान है तक तर मजखने जोग चिन्ह दीते हैं क्यों देखो ये मीटार और सेंटीमिटार भिन्न तई जोग दिन ही क्योंकि एखे मीटार मीटार एक तोग चिन्ह दिशे पैंत मीटार जो पंचाश के एकश दे भाग कर ले दशमिक पाँच मीटार पैंत मीटारे साथ दशमिक पाँच मीटार जो कर ले पैंत दशमिक पाँच मीटार ताहोले, देखो पुकर परिसीमा निर्णय कर एन के जानते परिसीमा तो वर्ग क्षेत्र परिसीमा है आयत क्षेत्र परिसीमा है एन युकुर की आकृति पुकुरटार दैर्घ्य बावन्न मीटार प्रस्त पैंत दशमिक पाँच मीटार ताल देखो ये दैर्घ्य और प्रस्त मान भिन्नता आ मान भिन्नता आर्घ्य और प्रस्त जदि भिन्न है तक से आयत क्षेत्र हो जाए तो हमें बुझते बल्लम पुकुरटा आयतकार आकृतर आप पुकर परिसीमा आयत क्षेत्र परिसीमा और पुकर परिसीमार दैर्घ्य सूट एक ही पुकर परिसीमा टू इंटू दैर्घ्य जो प्रस्त एकक टू इंटू दैर्घ्य दैर्घ्य हल बान्न जो प्रस्त हल पैंत दशमिक पांच आप फार्स बैकेट क्षटा के आगे करब ये बान्न साथे पैंत दशमिक पाँचा के जो करब बान्न साथे पैंत दशमिक पाँचा के जो कर ले सतााशी दशमिक पाँच ये सताशी दशमिक पाँच के दुई दिए गुण करब कारण ये सम्पूर्णटार साथ गुण आकार सताशी दशमिक पाँच दुई गुण कर ले पचात्तर मीटार उत्तर एक सौ पचात्तर मीटार देखो एन ख नम्बर करब ख नम्बर कोश्चन टाइम पड़े क्षेत्रफल निर्णय करो पड़े क्षेत्रफल निर्णय करते हैं पार जिन पार हल पुखर चारिपाश दिए हाँटार जो किस उचू जैगा 
বা উঁচুও থাকতে পারে বা সমতলও থাকতে পারে যাই হোক পুকুরের পাড় কিন্তু পুকুরের বাইরে হয় পাড় কিন্তু পুকুরের ভিতরে হয় না পুকুরের ভিতরে শুধুমাত্র পানেই থাকে আর পুকুরের বাইরে পাড় হয় আর তোমরা তো জান জানোই যে বাইরে কথা লেখা থাকলে বাইরে যদি বোঝায় তখন যোগ করতে হয় আর ভিতরে থাকলে ভিতরে তখন বিয়োগ করতে হয় সাধারণত এটা তোমাদের সিস্টেম মনে রাখার যে ট্রিক্স বলতে পারো এটার বাইরে থাকলে যোগ আর ভিতরে হলে বিয়োগ তো দেখো একটা পুকুর এই যে যেমন একটা পুকুর এই পুকুরের ধরো পানি আছে দেখো দেওয়া আছে পুকুরের দৈর্ঘ্য বান্ন মিটার ক হতে প্রাপ্ত পুকুরের প্রস্থ পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ মিটার আমরা জানি পুকুরের ক্ষেত্রফল দুর্গ গুণ প্রস্ত বর্গ একক কারণ পুকুরটা আয়তকার আকৃতির এজন্য দুর্গ গুণ প্রস্ত দুর্গ দুর্গ হলো বান্ন গুণ প্রস্ত হলো পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ দুটিকে গুণ করলে এক হাজার আটশো ছেচল্লিশ বর্গ মিটার আমি এখন তোমাদেরকে দেখো পাড়াইকে দেখাবো পাড় দেখো পাড়টা কিন্তু পুকুরের বাইরে দিয়ে যাচ্ছে পাড়টা কখনোই পুকুরের ভিতরে হবে না দেখো এই জল পাড় আমাদের এই পাড়টা এই পাড় দিয়ে পুকুরের চারপাশ সের এই পাড়ে বিভিন্ন প্রকার গাছ লাগানো থাকবে যারা গ্রামে যাও তারা দেখতে পারবা আর যারা গ্রামের স্টুডেন্ট তারা তো জানোই এই পাড়টা পাড় দিয়ে পুকুরের চারপাশ দিয়ে হাঁটার জায়গা এখানে বিভিন্ন প্রকার গাছ লাগানো থাকে দেখো এই যখন আমি পাড়টা আঁকছি এই পাড়ের কারণে পুকুরের আয়তন কিন্তু পাড় সহ পুকুরের আয়তন বেড়ে গেছে এই যে পুকুরটা ছিল পাড় আঁকার কারণে পুকুরের আয়তনটা বেড়ে গেছে বেড়ে গেলে যোগ করতে হয় এই জন্য দেখছি দেখো পাড় সহ পুকুরের দৈর্ঘ্য পাড় সহ পুকুরের দৈর্ঘ্য আগে পুকুরের দৈর্ঘ্য কত ছিল বান্ন মিটার আগে পুকুরের দৈর্ঘ্য ছিল বান্ন আর তার সাথে এই পাশে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ তিন দশমিক পাঁচ মিটার পাড় বেড়ে গেছে এই পাশেও তিন দশমিক পাঁচ মিটার পাড় বেড়ে গেছে কারণ কি তোমরা এই তিন দশমিক পাঁচ কোই থেকে পালাম তোমাদের মনে একটা কোশ্চেন আসতে পারে এই যে দেখো লেখা আছে পুকুরটির পাড়ের বিস্তার তিন দশমিক পাঁচ মিটার পাড়ের বিস্তার বিস্তার বলতে পাড়ের চড়াটাকে বোঝানো হচ্ছে বিস্তার বলতে পাড়ের চড়া এই সেই তিন দশমিক পাঁচ এই পাশেও তিন দশমিক পাঁচ মিটার চড়া পাড় আছে এই পাশেও তিন দশমিক পাঁচ মিটার চড়া পাড় আছে দুই পাশেই অনেকে এখানে তিন দশমিক পাঁচের সাথে দুই গুণ করতে পারো তারটা হবে দেখো বান্ন যোগ তিন দশমিক পাঁচ আর তিন দশমিক পাঁচ যোগ করলে হবে সাত বান্নর সাথে সাত যোগ করলে উনষাট মিটার ঠিক একইভাবে পার্শ পুকুরের প্রস্ত পুকুরের আগে প্রস্ত ছিল গত পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ যোগ চারি পাঁচ দিয়ে এই পাশে তিন দশমিক পাঁচ মিটার চড়া পাড় আছে এই পাশেও পাড় আছে তিন দশমিক পাঁচ মিটার এই পাশেও তিন দশমিক পাঁচ এই পাশেও তিন দশমিক পাঁচ মিটার চড়া পাড় আছে এই জন্য এই প্রস্ত বরাবর এটা কিন্তু প্রস্ত এই প্রস্ত বরাবরও কিন্তু তিন দশমিক পাঁচ মিটার চড়া পাড় বেড়ে গেছে এই প্রস্ত বরাবরও তিন দশমিক পাঁচ মিটার বেড়ে গেছে এই জন্য লিখছি পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ প্রস্ত তো আগে যা ছিল তা তো আসে আর তার সাথে তিন দশমিক পাঁচ এখানে বেড়ে গেছে এই পাশেও বেড়ে গেছে তিন দশমিক পাঁচ যোগ তিন দশমিক পাঁচ পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ যোগ তিন দশমিক পাঁচের সাথে আরও তিন দশমিক পাঁচ যদি যোগ করে সাত হবে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচের সাথে সাত যদি যোগ করে বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ মিটার তো দেখো পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল পার সহ পুকুরের ক্ষেত্রফল সম্পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তাহলে পার্শ পুকুরের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হলে পার্শ পুকুরের দৈর্ঘ্য উনষাট গুণ পার্শ পুকুরের প্রস্ত বিয়াল্লিশ দশমিক পাঁচ এই দুটাকে গুণ করলে হবে 
2507.5 বর্গ মিটার এখন আমাদের কোশ্চেনে চাইছে পাড়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো পাড় অর্থাৎ এই যে চারপাশে যে ত্রিকোণ যে রাস্তাটা এই রাস্তাটাকে বলা হয় পাড় পাড়ের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব অর্থাৎ পাড়ের ক্ষেত্রফল দেখো এই সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল থেকে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল কত দুই সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল থেকে বারের ক্ষেত্রফলটা সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল থেকে বাদ দিয়ে দেব বাদ দিয়ে মানে কি বিয়ে করা বাদ দিয়ে দেব এই পুকুরের ক্ষেত্রফলটা পুকুরের ক্ষেত্রফল কত দেখো এক বর্গ মিটার পুকুরের ক্ষেত্রফল এক বর্গ মিটার এই দেখো সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল থেকে বাদ দিয়ে দিছি পুকুরের ক্ষেত্রফলটা বিয়ে করলে ছয়শো বর্গ মিটার উত্তর ছয়শো একষট্টি দশমিক পাঁচ বর্গ মিটার দেখো এখন আমরা গ নম্বরটা করার চেষ্টা করব পুকুরটি পানি পূর্ণ থাকলে পানি পূর্ণ থাকলে উদ্দীপকে উল্লেখিত মেশিন দ্বারা পুকুরের সম্পূর্ণ পানি সেচতে কত মিনিট সময় লাগবে দেখো সম্পূর্ণ পুকুরটা পানি পূর্ণ একটা শর্ত দিয়ে দিছে আর একটা শর্ত বলছে যে সম্পূর্ণ পুকুরের পানিটাকে সেচে ফেলতে হবে সেচে ফেললে কত মিনিট সময় লাগবে এখন দেখো দেওয়া আছে পুকুরের দৈর্ঘ্য বান্ন মিটার পুকুরের প্রস্থ পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ মিটার এবং পুকুরের গভীরতা তিন মিটার আমরা জানি পুকুরের আয়তন দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা ঘন একক আয়তন হলে ঘন ক্ষেত্রফল হলে বর্গ এককটা দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হলো বান্ন গুণ প্রস্থ পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ গভীরতা তিন ঘন এখানে মিটার আছে একক তাই মিটার দেব বান্ন পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ আর তিন এই তিনটা গুণ করলে পাঁচ হাজার ঘন মিটার এখন একটা জিনিস লক্ষ্য করো একটা গ্লাসের ভিতরের আয়তন যা হয় ঠিক সেই আয়তনের পানি গ্লাসে ঢালা সম্ভব তার থেকে একটু বেশি পানি যদি আমরা গ্লাসে ঢেলে দিই তাহলে পানিটা পড়ে যাবে অর্থাৎ একটা গ্লাসের ভিতরে আয়তন যা হবে ঠিক সম পরিমাণ আয়তনের পানি গ্লাসটা ধারণ করতে পারে একইভাবে একটা পুকুরের ভিতরে আয়তন যা হবে সেই আয়তনের পানি পুকুরে থাকতে পারবে তার থেকে বেশিও থাকতে পারবে না তার থেকে কম রাখা যা ইচ্ছা করলে কিন্তু সম্পূর্ণ এই যে বলে দিয়েছে সম্পূর্ণ পানি পুকুরটা পানি পূর্ণ আছে পানি পূর্ণ মানে কি পুকুরের মোট আয়তন যা হবে ঠিক সেই আয়তনের পানি পুকুরে আছে দেখো এখানে পুকুরের পানির পরিমাণ হবে পুকুরের আয়তনের সমান পানির পরিমাণ হবে পুকুরের আয়তনের সমান তাহলে পুকুরের আয়তন যা হবে পানির পরিমাণ তার সমান হবে তাহলে পুকুরের আয়তন পাঁচ হাজার পাঁচশো আটত্রিশ তাহলে পানির আয়তনও পাঁচ হাজার পাঁচশো আটত্রিশ হবে অতএব পুকুরের পানির আয়তন পাঁচ হাজার পাঁচশো আটত্রিশ ঘন মিটার আমরা জানি দেখো এক লিটার সমান এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার এটা আমাদের একটা মুখস্থ মান কিন্তু দেখো একটি মেশিন দ্বারা প্রতি সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ড বলতে এক সেকেন্ডকে বোঝানো হচ্ছে একশো লিটার পানি সেচা যায় একশো লিটার তো দেখো এক লিটার পানি সমান এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার তাহলে একশো লিটার পানিতে বেশি হবে এই জন্য এক হাজারের সাথে একশো গুণ হয়ে গেছে ঘন সেন্টিমিটার এই এক আর এক গুণ করলে এক তিনটা শূন্য আর দুইটা শূন্য গুণ করলে পাঁচটা শূন্য হবে ঘন সেন্টিমিটার দেখো এটা আছে ঘন সেন্টিমিটারে কিন্তু পানির আয়তন আমরা বের করছি ঘন মিটারে তাহলে এই ঘন সেন্টিমিটারকে ঘন মিটারে প্রকাশ করতে হবে ঘন সেন্টিমিটারকে ঘন মিটারে প্রকাশ করার জন্য আমরা জানি যে এক ঘন মিটার সমান দশ লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার তাহলে দেখো ঘন সেন্টিমিটারকে ঘন মিটারে প্রকাশ করতে হলে দশ লক্ষ দ্বারা ভাগ করতে হবে এই আমি 
10 লক্ষ দ্বারা ভাগ করে রেখে দিছি দেখো এখানে 1 এর পর 5 টা শূন্য আর 10 লক্ষ দ্বারা মানে কি 1 এর পর 6 টা শূন্য দ্বারা যদি ভাগ করে নিচ থেকে 5 টা শূন্য উপর থেকে 5 টা শূন্য কাটা যায় এই 1 রে 10 দিয়ে ভাগ করলে দশমিক 1 ঘন মিটার তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি এই 100 লিটার পানি যে কথা এই দশমিক 1 ঘন মিটার পানি একই কথা কারণ 100 লিটার পানিকে আমরা দশমিক 1 ঘন মিটারে কনভার্ট করছি তাহলে আমি বলতে পারি যে 100 লিটার পানি সাথে যায় 1 সেকেন্ডে 100 লিটার না বলে আমি দশমিক 1 ঘন মিটার বলবো দশমিক 1 ঘন মিটার পানি সাথে যায় 1 সেকেন্ডে অতএব 1 ঘন মিটার পানি সাথে যায় 1 এই দশমিক 1 এই পাশে আসলে ভাগ হয়ে যাবে অতএব সম্পূর্ণ পুকুরটি সেচতে হলে সম্পূর্ণ পুকুরের পানিটাকে অন্য কোথাও ফেলে দিতে হবে সম্পূর্ণ পুকুরের পানি মানে হলো দেখো সম্পূর্ণ পুকুরের পানির পরিমাণ 5538 ঘন মিটার তাহলে 5538 ঘন মিটার পানির সাথে যায় 1 গুণ 5538 ভাগ দশমিক 1 সেন্টিমিটার এই একের সাথে 5538 গুণ করলে এই 5538 তাকে দশমিক 1 দিয়ে ভাগ করলে 55380 সেকেন্ড এই সেকেন্ড সেকেন্ডটাকে আমাদের প্রকাশ করতে হবে মিনিটে তাহলে আমরা জানি যে 1 মিনিট সমান 60 সেকেন্ড এজন্য এই 55380 কে 60 দিয়ে ভাগ করব সাইড নোটটা দিয়ে দেবা সুন্দর হবে যে 1 মিনিট সমান 60 সেকেন্ড 55380 কে 60 দিয়ে ভাগ করলে 923 মিনিট উত্তর 923 মিনিট প্রাণের শিক্ষার্থীরা আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে এই ভিডিওটাকে শেয়ার করে দাও তোমাদের যে সব বন্ধুরা জানে না আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটা সম্পর্কে তারা যাতে জানতে পারে এবং তোমার এই শেয়ারের মাধ্যমে যেন অন্য একজন উপকৃত হয় সে পদক্ষেপ তুমি গ্রহণ করো ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ